আসসালামু আলাইকুম doctorala.com আয়োজিত ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম doctorala আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ আর তাই আজ আমরা আমাদের সেটা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর শারমিন আব্বাসী ম্যাডামকে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন গায়নি ও পশতি বিভাগ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দর্শক আপনারা চাইলে ম্যাডামের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং আপনাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন আর তার জন্য আপনাদেরকে কল করতে হবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারটিতে এছাড়াও আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনারা আপনাদের বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি লিখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম নাইমা ভালো আছি জটিলতা হিসেবে ধরে নিব গর্ভাবস্থার এবং এক্ষেত্রে যেটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে অনেকের দেখা যায় যে গর্ভ ধারণ করার পরে তার হয়তো হঠাৎ করে রক্তের মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা অথবা অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন সমস্যার কারণে তার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেল অথবা দেখা যেতে পারে যে কারো আগে থেকেই হয়তো ব্লাড প্রেশার বেশি আছে তারপরে এখন গর্ভাবস্থায় এসে সেটি ধরা পড়লো অথবা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে আগে থেকে উনি জানতেন যে তার অনেক বেশি হাই প্রেশার অথবা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে সে হয়তো বিভিন্ন ওষুধ খেতেন এবং সেটি একটি কন্টিনিউশন হিসেবে দেখা গেছে যে গর্ভ হওয়ার পরেও সেটি চলে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে আসলে বিষয়গুলোকে আমরা অনেকগুলো ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে বলবো যে এখন প্রেগনেন্সি এখন ডায়াবেটিস এখন প্রেগনেন্সি এখন তার হাইপার টেনশন হলো এবং এটি হয়তো বিশ সপ্তাহের আগে হলো আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিশ সপ্তাহের পরে হলো আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাবে তার আগে থেকেই হয়তো এই ধরনের সমস্যাটি ছিল সেটি নিয়েই তার প্রেগনেন্সি হয়েছে তো এই সমন্বয়গুলোর মাধ্যমেই আসলে যে কমপ্লিকেশন অথবা দেখা যায় যে যে ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হয় সেগুলোকেই আমরা আসলে বলে থাকি যে আসলে তিনি এখন এরকম একটি সময়ের মধ্যে দিয়ে পার করছেন ম্যাম প্রেগনেন্সির সময় নর্মাল ব্লাড প্রেশারটা কত থাকে আসলে আমরা যেটিকে বলে থাকি যে উচ্চ রক্তচাপ প্রেগনেন্সি অবস্থায় যদি তার একশো চল্লিশ বাই নব্বই এর উপরে চলে যায় অথবা এর এর সমান থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলছি যে তার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটি আছে তাহলে প্রেগনেন্সিতে এখন এক একজনের এক এক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে বা প্রেগনেন্সির এক এক সমস্যার কারণে তার ব্লাড প্রেশারটা উঠানামা করতে পারে কারো হয়তো অনেক কমে যাচ্ছে কারো হয়তো বেড়ে যাচ্ছে এরকম নর্মাল যদি আমরা ফিজিওলজিটাকে একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রেগনেন্সিতে যে হরমোনগুলো মানুষের আসে শরীরে সেই হরমোনগুলোর কাজ কিন্তু আপনার ব্লাড ভেসেলটাকে একটু মোটা করে রাখা সরু না করে রাখা যদি আমরা আমাদের মেডিকেলের ভাষায় বলি এটিকে তাহলে ডাইলেট করে রাখা সেই ক্ষেত্রে আপনার ফাইভ উইক্স থেকে শুরু করে সেকেন্ড ট্রাইমিস্টারের মাঝামাঝি সময়টাই কিন্তু তার ব্লাড প্রেশারটা নর্মাল অথবা কন্ট্রোলে থাকারই কথা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে কোনো কারণে তার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গিয়েছে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু অ্যালার্ট হয়ে যাই এবং রোগীকে আমরা বলি যে আসলে তার এখন একটু নিজেকে এক্সট্রা যত্ন নেওয়ার সময় চলে এসেছে ম্যাম একজন রোগীকে মানে যার কিনা ব্লাড প্রেশার হাই কখন তাকে ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে ব্লাড প্রেশার যদি আপনার হাই এটা আমরা কখন বুঝবো যদি আমরা জানি যে তার আগে থেকে ব্লাড প্রেশারটা হাই অর্থাৎ প্রেগনেন্সি হওয়ার আগে তাহলে কিন্তু তার একটা প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার থেকে যায় প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং কিন্তু এখন একদম আমাদের বলা যেতে পারে যে সব হসপিটালেই চলে এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি হওয়ার আগেই কিন্তু তাকে প্ল্যান করে নিতে হবে যে যেহেতু আমার ব্লাড প্রেশার বেশি আমি কখন ডাক্তারের কাছে যাব আমাকে কখন কি করতে হবে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় যেটি যে আমরা অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন এন্টি হাইপার তাহলে যে মাটি জানেন যে তিনি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন এবং তিনি চাইছেন প্রেগনেন্ট হতে তাকে কিন্তু আজকেই ডাক্তারের কাছে আসতে হবে এবং এসে তার ড্রাগসটাকে ফর্মুলেট করে নিতে হবে যে আমি যে ড্রাগটি খাচ্ছি সাপোজ এসি ইনহিবিটার যারা খায় এটি কিন্তু প্রেগনেন্সিতে খাওয়া যাবে না এগুলো বন্ধ করতে হবে তার মানে কি তার জন্য সেইফ যে ড্রাগটা সেই ড্রাগটা আমরা তাকে আগে থেকে শুরু করবো অনেকের দেখা যাচ্ছে যে তার আগের প্রেগনেন্সিতে হাইপার টেনশন ছিল 
অথবা প্রি এক্লেমশিয়া ছিল এই প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু সেটা রিকার করার চান্স অনেক হাই আবার হতে পারে অনেকে দেখা যেত যে মা অথবা বোনের হাইপারটেনশন আছে তারও কিন্তু এটি হতে পারে আর সবচেয়ে মজার ফ্যামিলি হিস্ট্রি থেকেও থাকতে পারে বা নিজের নিজেরও হতে পারে আর একটি বিষয় এখানে যেটি জানার কথা যে ফার্স্ট প্রেগন্যান্সিটাকে আমরা অনেক অনেক সময় বুঝতে পারি না অনেক সময় গুরুত্ব দেই না কিন্তু হাইপারটেনশনের সমস্যাটা কিন্তু ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি মানে প্রাইমি যে پیشنটগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি প্রথম বাচ্চার ক্ষেত্রে সেটা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र नियम थे कारो समस्या बंधत रोगी भूगतना रिलेट कर सम्भवना समस्याशन झिमझिम लगा डिजिनेस फिल कर खराब लागे अस्थिरता लागे रात घुम है ना अनेक समय एगुल कम्प्लीकेशन हिसाब से खराब सैन जगह थे चो हठात कर झापसा देखा अथवा ऊपर पेटे व्यथा करा अथवा हे तरह कंटिन्यूस से बोलते थके घर माथा व्यथा कर देखा जाए को खिचुनि इफेक्ट आना से देखा समस्यागुलो नहीं मारा आसते ही पे फ्रिकुएंटली रोगी सकाले एक बार राते एक बार दुई बार ब्लाड प्रेसार देखें परपर तीन दिन चार दिन जो रेकर्ड थे प्रेसक्रिपन पे एक चार्ट कर दी रेकर्ड आसबें तक हमें कम्पेयर करते सकाले राते समय तरह प्रेसर बेसि थे अने के रात घूम है ना देखा जा टाना सकाले प्रेसार बेसि मनीटरिंग 
নর্মালে চলে আসে কিন্তু এবং কিন্তু যিনি আগে থেকে ভুগছেন এই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় প্রেগনেন্সির আগে থেকে তার ক্ষেত্রে ডেলিভারির পরে হয়তো ব্লাড প্রেশারটা যতটুকু বাড়তি ছিল তার থেকে কমবে কিন্তু আসলে একেবারে নর্মাল অবস্থায় চলে আসাটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে ম্যাম এই জেস্টেশনাল হাইপার টেনশনের জন্য মায়ের ক্ষেত্রে বা শিশুর ক্ষেত্রে কি কি জটিলতা বা কমপ্লিকেশনস গুলো হতে পারে মায়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয় যে আমাদের মারা যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা প্রায়শই আমরা দেখি যে যদি মা এটা কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে প্রি এক্লিমশিয়া নামে একটি অসুখ আছে যেটির সাথে হয়তো আমরা অনেকেই পরিচিত এবং আমাদের বাংলাদেশ ম্যাটার্নাল মর্টালিটির একটা অনেক মূল কারণ হিসেবে প্রি এক্লিমশিয়া হিসেবে কাজ করে তো সেটি হতে পারে প্রি এক্লিমশিয়ারই আবার আরেকটু ফার্দার কমপ্লিকেশন এক্লিমশিয়া হতে পারে আর এটি এমন একটি সমস্যা যে সমস্যাটি একজন মাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে কোনো অর্গ্যানে যে কোনো সময় কিন্তু তাকে এফেক্ট করতে পারে তার চোখে একটা ঝাপসা দেখলো ঝাপসা দেখা দেখে একটা সময় ব্লাইন্ডনেস তার ডেভেলপ করতে পারে তার মাথা ঘোরাচ্ছে মাথা ঝিমঝিম করতেছে সেখান থেকে হঠাৎ করে তার চিকুনি হতে পারে সিঙ্কোপাল অ্যাটাক হতে পারে তার হার্ট ফেলিওর হতে পারে লাং ফেলিওর হতে পারে পালমোনারি ইডিমা হতে পারে সবচেয়ে বিরাট বড় কমপ্লিকেশন সবগুলো অর্গানিক হতে পারে এবং কিডনি আর লিভার এরা তো খুবই আমাদের ইম্পর্টেন্ট অর্গান আমাদের সেই দুটো অর্গানিও কিন্তু তার ড্যামেজ হয়ে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে পাচ্ছি অনেক সময় যেটা দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা হচ্ছে কিন্তু বাচ্চার মধ্যে প্রপার নিউট্রিশন ছিল না ব্লাড সাপ্লাই ছিল না সেক্ষেত্রে ডিউরিং দ্য প্রসেস অব দ্য ডেলিভারি বাচ্চা কিন্তু হাইপোক্সিয়া মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্টে ভুগছে সেই হিসেবে কিন্তু বাচ্চার অনেক প্রবলেম হতে পারে পরবর্তীতে বাচ্চাটা আরো খারাপ হতে পারে তার সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হতে পারে সেরিব্রাল বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে ব্রেনে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে অথব এটা কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্বভাবে নিতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে যে হাই প্রেশার আপনার থাকতে পারে এটি খারাপ কিছু না কিন্তু যদি আপনি এটাকে কন্ট্রোল না করেন তাহলে এটা সিকুয়েলি কিন্তু অনেক খারাপ কিছু হতে পারে ক্ষেত্রে যদি কারো হাইপার টেনশনটা থাকে সেটা কি পরের প্রেগনেন্সি গুলোতেও হতে পারে এটার একটা আমাদের বলা হয় যে বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পরের প্রেগনেন্সিতে তার আবারও হাইপার টেনশন হওয়ার চান্স থাকে এবং অনেক এবং সে যখন চলে গেল ডেলিভারি করিয়ে তখন তো সে আমাদের কাছে আবার আসে পোস্টাল কেয়ারে ডেলিভারির পরে তখন কিন্তু আমরা তার ব্লাড প্রেশারটা চেক করি এবং সিক্স উইক ইন্টারভেলেও আমরা দেখি যে ব্লাড প্রেশারটার কি অবস্থা কিছু কিছু মা কিন্তু আমরা পাই যাদের ব্লাড প্রেশারটা নর্মালে আসে না তারা এজ এ হাইপার টেনশন হিসেবেই তাদের রেস্ট অফ দ্য লাইফটা পার করে দেয় আর কেউ কেউ আছেন যে তারা নর্মাল হয়েছেন কিন্তু তিনি হাই রিক্সের মধ্যে থেকে গেলেন অতএব পরবর্তীতে উনি যখন প্রেগনেন্সি চাইবেন তখন কিন্তু তাকে আমাকে চিন্তা করতে হবে এজ এ হাই রিক্স গ্রুপ এবং তার পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে আবার হাইপার টেনশন বা প্রি এক্লিমশিয়া হওয়ার চান্সটি কিন্তু থেকেই যায় ঠিক তেমনি ভাবে কিন্তু লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের ব্যাপারটাও চলে আসছে কিন্তু ম্যাম এটা আমরা মেডিকেলে বলে থাকি যে হাইপার টেনশন বা ডায়াবেটিস লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কারণ কি আপনি যদি শুধু চিন্তা করেন যে ওষুধ দিয়ে আপনার সবকিছু কন্ট্রোল হয়ে যাবে তা না হাঁটাহাটি করতে হবে একদম যে সে বসে শুয়ে থাকবে তাও না যারা বাইরে কাজ করে তাদেরকে আমরা বলে থাকে যে আপনাকে আপনার অ্যাংজাইটিটাকে কমাতে হবে আপনার ওয়ার্কলোড যদি বেশি থাকে আপনি আপনার কলিগদের সাথে কথা বলেন বলে আপনার ওয়ার্কলোড গুলো স্ট্রেস গুলোকে আপনি কমিয়ে নেন কেউ যদি ওবেসিটিতে ভোগে তাহলে আমরা আগেই বলে থাকি যে যদি তাকে কন্ট্রোল করা যায় তার বডি ওয়েটটা আরেকটা বিষয় যেটি যে প্রেগনেন্সিতেও কিন্তু বডি ওয়েট ইনক্রিজ করবে সেই বডি ওয়েট ইনক্রিজটা যেন প্রপোর্শনেট হয় 
যদি প্রপোর্শনেট না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রবলেম হতে পারে যে পরিমাণ ওয়েট বাড়া দরকার দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো মাসে দুই কেজি বাড়া দরকার না বেড়ে আপনি মাসে ছয় কেজি আট কেজি হিসেবে আপনার ওয়েট বাড়ছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা আপনার হাইপার টেনশনেরই একটা কমপ্লিকেশন হিসেবে সামনের দিকে আগাতে পারে সেটিও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু মাকে বলতে হবে যে আপনার নর্মালি যে ভিজিটটা হওয়া দরকার তার থেকে আপনাকে বেশি আসতে হবে এবং তাকে ফ্রিকুয়েন্টলি ডাক্তারের কাছে আসতে হবে এবং তার যে বিভিন্ন সাইন্স সিমটম এক্সামিনেশনের যে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া সেগুলো বুঝে বুঝে কিন্তু আমরা তাকে বলি কাউকে বলি এক সপ্তাহ পর পর আসবেন কাউকে বলি দুই সপ্তাহ পর পর আসবেন এবং ট্রাইমিস্টার ভেদে অর্থাৎ প্রথম দিকের প্রেগনেন্সি মাঝপথের প্রেগনেন্সি এবং শেষের দিকের প্রেগনেন্সি ভেদে কিন্তু তার এই জিনেটাল ভিজিটটা ভ্যারি করবে এটাকে আমরা অবস্থা বুঝেই তাকে সেইভাবে আসতে নিতে হবে ম্যাম প্রেগনেন্সির সময় কি কি ডেঞ্জার সাইন্স গুলো থাকতে পারে এই যে হাইপার টেনশন হচ্ছে এটাই তো একটা হাই রিস্ক তারপরে সেটা কি সিকুয়েলি হিসেবে ধরে অনেক ধরনের ডেঞ্জার সাইন হতে পারে হঠাৎ করে মাথা ব্যথা হতে পারে চোখে সে ঝাপসা দেখতে পারে অসম্ভব তল পেটে ব্যথা হতে পারে তার হঠাৎ করে পানি ভেঙে যেতে পারে বাচ্চার পায়ে পানি আসতে পারে পা ফুলে যেতে পারে তার পেশাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে খিচুনি হতে পারে অনেক হাই ফিভার জ্বর হতে পারে অনেক সময় পানি ভেঙে যে বাচ্চার শরীরের কোনো একটা অংশ হয়তো তার জ্বরের মাসিকের মুখের পথ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে প্রচন্ড তল পেটে ব্যথা হয়ে পেটের ভেতরে জ্বরে বিভিন্ন ধরনের রক্তক্ষরণের বিভিন্ন সিমটম নিয়েও রোগীরা আমাদের কাছে আসতে পারে ম্যাম আপনি জটিলতা হিসাবে বলছিলেন প্রি এক্লামশিয়া তো প্রি এক্লামশিয়াটা যদি আমাদেরকে একটু ভেঙে বলতে যে মানে প্রি এক্লামশিয়া আসলে হাইপার টেনশনেরই একটা কমপ্লিকেশন বলতে পারি বা হয়তো প্রথমে হয়তো অ্যাজ এ প্রি এক্লামশিয়া রোগী হিসেবে অনেকে ডায়াগনোসড হয় তো সেই ক্ষেত্রে যেটি থাকে সেটি হচ্ছে যে আমাদের বিশ সপ্তাহের পরে মায়ের দেখা যায় যে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে একশো চল্লিশ বাই নব্বই বা তার বেশি হচ্ছে এবং সাথে তার ইউরিন দিয়ে সে প্রোটিন পাস করছে একজন রোগী বাইরের বিশ্বে যেমন ব্লাড প্রেশার গুলো ডায়াস্টনিক সিস্টনিক প্রেশার অথবা মিন প্রেশার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখা হয় কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের দেশে অত বেশি মডার্ন টেকনোলজি সুযোগগুলো নিতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা বলেই দিই যে একশো চল্লিশ বাই নব্বইয়ের উপরে যদি তার ব্লাড প্রেশারটা বাড়তি থাকে অথবা যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে তার ইউরিনে প্রোটিন যাচ্ছে আমরা অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না শুধুমাত্র ব্লাড প্রেশার এবং প্রোটিন ইউরিয়া তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে রোগীটি প্রি এক্লামশিয়া ম্যাম এক্লামশিয়া এবং প্রি এক্লামশিয়ার মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা আমরা করছি যে প্রি এক্লেমশিয়ারই একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে এক্লেমশিয়া প্রি এক্লেমশিয়াতে সবকিছুই বেশি থাকছে কিন্তু রোগের খিচুনি নেই প্রি এক্লেমশিয়ারই কমপ্লিকেশন হিসেবে যখন রোগের খিচুনি হচ্ছে তখন সেটিকে আমরা বলছি এক্লেমশিয়া কারণ খিচুনি তো অনেক কারণেই হতে পারে আপনার ম্যালেরিয়ার কারণে খিচুনি হতে পারে হিস্টেরিয়ার অ্যাটাকের কারণে হতে পারে এপিলেপসির কারণে হতে পারে কিন্তু আমার যখন দেখা যাচ্ছে যে হাই ব্লাড প্রেশার সাথে ইউরিনে প্রোটিন যাচ্ছে তার সাথে আমার কনভালশন হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা এটাকে একটা রিলেশনশিপ করে ফেলি যে আসলে প্রি এক্লেমশিয়ারই কমপ্লিকেশন হিসেবে আমাদের ফেসবুকে কমেন্ট আসছে আমরা কমেন্ট গুলো নিয়ে আসছি আবিদা নাসরিন লিখেছেন ওনার প্রেগনেন্সির শুরুতে ব্লাড প্রেশার অনেক হাই ছিল কিন্তু ছয় সাত মাস প্রেগনেন্সি ডিউরেশন যাওয়ার পরে এখন লো প্রেশার হয়ে গিয়েছে তারপরে এখন ওনার ব্লাড প্রেশার নর্মাল আছে শুরুতে উনি মেডিসিন খেতেন কিন্তু এখন ডাক্তার মেডিসিন খেতে দিচ্ছেন না এবং ওনাকে বলেছেন যে মেডিসিন ছাড়াই ঠিক হয়ে যাবে বাট অনেকেই বলছে যে মেডিসিন ছাড়াটা ঠিক হয়নি উনি এখন কি করবেন আবিদা আবিদা অসংখ্য ধন্যবাদ তার প্রশ্নটির জন্য আসলে আপনি সঠিক পথে আছেন আপনি আগে থেকে আপনার যেহেতু সমস্যাটি আছে আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং ডাক্তার আপনাকে যেভাবে প্রেসক্রিপশন দিয়েছে সেই হিসেবে যেহেতু প্রেশার আপনার কমে গেছে কারণ একশো চল্লিশ বাই নব্বইয়ের উপরে থাকলে আমরা হাই প্রেশার বলছি কিন্তু এই প্রেশার যখন আবার অনেক বেশি ফল করে তখন কিন্তু বাচ্চার মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশনের প্রবলেম হয় গর্ভফুলের মাধ্যমে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনার ডাক্তার যেহেতু আপনাকে নিয়মিত চেক আপ করছে আপনার প্রয়োজন অনুসারেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পরবর্তীতে যদি উনি মনে করে যে আপনার আবার এটি হাইপারটেন্সিভ যোগ করার দরকার আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে উনি সেটি করবেন এরপর ইমরান রবিন লিখেছেন পেশেন্টের 
পেশেন্ট ষোলো উইকস প্রেগনেন্ট এবং সে এখন নিউলি ডায়াগনোস কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস এখন তার কি করা উচিত উনি যে কথাটি বলছিলেন যে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস যদি ডায়াগনোস হয়ে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই এখন ডাক্তারের কাছে চলে যেতে হবে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে এবং অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টগুলো সেগুলো তাকে নিতে হবে ম্যাম এরপর ফারুক বিন কাশেম লিখেছেন ওনার স্ত্রী গর্ভবতী নয় কিন্তু তার স্তন হতে দূর বের হচ্ছে কয়েকদিন ধরে হঠাৎ করে এটা হচ্ছে এখন উনি কি করবেন তার ওয়াইফের বয়স বিশ বছর হ্যাঁ ফারুক যিনি প্রশ্নটি করেছেন আসলে এটি দেখা যায় যে অনেক সময় অনেকে এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আসেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে ইভালুয়েট করে দেখতে হবে যেহেতু উনি প্রেগনেন্ট নয় তাহলে কেন তার এ ধরনের সমস্যাটি হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন অর্গেনের বিভিন্ন কমপ্লিকেশনের একটা সিকুয়েলি হিসেবে এটি হতে পারে অনেক সময় প্রোলাক্টিন নামে একটি হরমোন আছে তার সমস্যার জন্য এটি হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য খুব ভালো হবে যে আপনি আপনার নিকটস্থ একজন স্পেশালিস্টের কাছে যদি যান আপনি এন্ড্রোকাইনের যে কোনো ডক্টরের কাছেও যেতে পারেন অথবা জন্মের সময় গর্ভেই মারা যান মধ্যে সেই বাচ্চাটি মারা যায় ওই সময় তার ওয়াইফের ব্লাড প্রেশার ছিল একশো চল্লিশ বাই নব্বই এখন সে আবার কনসিভ করেছে আট মাস চলছে এখন আবার ব্লাড প্রেশার ওয়ান ফর্টি কন্টিনিউ হচ্ছে আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে তার লো প্রেশার হয়ে যাচ্ছে এখন সেই ক্ষেত্রে তার কি করণীয় নোমান ভাই আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এটির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আসলে আপনার স্ত্রীর যত্ন নিচ্ছেন আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝা যায় তো এক্ষেত্রে যে বিষয়টি যে আপনাকে নিকটস্থ আপনার একজন স্পেশালিস্টের আন্ডারে থাকতে হবে যেহেতু আগে এই ধরনের একটি দুর্ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে গেছে অতএব এটি যেন পরবর্তীতে আর না হয় সে ব্যবস্থাটি নিতে হবে এবং যদি একশো চল্লিশ বাই নব্বইয়ের উপরে আপনার স্ত্রীর ব্লাড প্রেশার থেকে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই এন্টি হাইপারটেন্সিভ ড্রাগ কন্টিনিউ করতে হবে আর একটি বিষয় আমরা যেটি বারবার বলছিলাম যে আপনাকে ডক্টর ওষুধ দেবে কিন্তু বাসার যত্ন কিন্তু আপনার নিজের আপনার স্ত্রীকে নিজে যত্ন নিতে হবে এবং আপনাদেরকে সাহায্য করতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে তার রাতে যেন নিয়মিত ঘুম হয় সে যেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাংজাইটি দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারে তার আগে যেহেতু এ ধরনের একটি দুর্ঘটনা ছিল সেটি যেন মন মনে করে সে বারবার মন খারাপ না করে এবং বাসায় আপনাকে নিয়মিত একটু ব্লাড প্রেশারটা চেক আপ করতে হবে দুইবার তিন দিন বা পাঁচ দিন হিসেবে এবং করে আপনি যে ডক্টরকে দেখাচ্ছেন তার কাছে একটি চার্ট করে আপনি নিয়ে যান তখন সে ফ্ল্যাকচুয়েশনগুলো বুঝতে পারবে যে আপনার ব্লাড প্রেশারটা কি বাড়ছে না কমছে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সেটি করা সহজ হবে ম্যাম এরপর আমাদের একটা ভিন্ন ধর্মী প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ চৌধুরী কামাল তিনি বলেছেন এক বছরের বাচ্চা মেয়ের জরায়ুর মুখ বন্ধ এখন ওনারা কি করবেন ওনারা জানতে চাচ্ছিলেন ম্যাডাম চৌধুরী কামাল আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে জরায়ুর মুখ বন্ধ তার মানে এটি তো এক বছরের বাচ্চার নর্মালি বোঝার কথা না হয়তো এটি আপনারা দেখেছেন তো দেখলে আপনাকে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে চলে যেতে হবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন অথবা জন্মগত বিভিন্ন ত্রুটি কারণে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্যাগুলো এরকম যে শুধু ওষুধ বা ক্রিম দিলে কিন্তু সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব আবার অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো হয়তো কোনো অপারেশন লাগতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সমাধানের বিষয় যেটি চলে আসবে সেটি হচ্ছে যে আগে কারণ খুঁজে বের করতে হবে আমাদের এটি কেন হচ্ছে কোনো ইনফেকশন অথবা তার হরমোনাল কোনো ধরনের তারতম্য বা ভারসাম্যহীনতা অথবা তার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কি না কি কারণে এটি হচ্ছে এবং তারপর আসলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে অনেক সময় শুধু ওষুধের মাধ্যমে সম্ভব অনেক সময় ছোটখাটো বা একটু বড় অপারেশন হয়তো তার লাগতে পারে হ্যাঁ এরপরে আসমা খান মাসুদ লিখেছেন ওনার টাইফয়েড হয়েছে উনি বেবি নিতে চাচ্ছেন এখন উনি এই টাইফয়েডে থাকা অবস্থায় কি বেবি নিতে পারবেন কিনা বা এতে ওনার কোনো প্রবলেম হবে কিনা উনি জানতে চাচ্ছেন আসমা খান মাসুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশ্নটির জন্য আমরা মনে করি যে ফিট হয়ে প্রেগনেন্সি নেওয়াটা খুব ভালো এবং বারবার আজকের প্রোগ্রামে আমরা যেটি বলছিলাম যে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং এর বিষয়টি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি টাইফয়েড থেকে উঠবেন ভালো হবেন একজন ডক্টরের কাছে আসবেন আপনার কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে সেগুলো আপনি করবেন তারপরে আপনি আপনার শরীর এবং মনকে তৈরি করবেন আপনার প্রেগনেন্সির জন্য ম্যাম এরপরে ফিওনা রূপা লিখেছেন ওনার বয়স সাঁত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে তিন বছর হয়েছে দেড় বছর প্রথম দেড় বছরে পিল খেয়েছে তারপরে লাস্ট দেড় বছর ধরে উনি পিল খাচ্ছেন না ব্যস্ততার কারণে এতদিন বেবি নিতে পারেননি গত দুই মাস ধরে চেষ্টা করছেন বাট বেবি নিতে পারছেন না তার কনসিভ হচ্ছে না উনি এখন খুবই কষ্ট পাচ্ছেন এ
রূপা অসংখ্য ধন্যবাদ কান্নাকাটির কোনো কারণ নেই আপনি আজকের পর থেকে কাটবেন না আর কেন কাটবেন না তার উত্তর হচ্ছে দুই মাসের জন্য চেষ্টা করছেন প্রেগনেন্সির জন্য এটা আসলে কোনো ব্যাপারই না মিনিমাম ছয় মাস চেষ্টা করতে হবে ছয় মাস ন্যাচারাল প্রসেসে চেষ্টা করার পরে আপনার যদি বাচ্চা না হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষজ্ঞের কাছে আসতে হবে এবং পরামর্শ নিতে হবে তবে এক্ষেত্রে একটি নিয়ম আপনাদেরকে মনে রাখিয়ে দিতে চাই যে আসলে কখন চেষ্টা করছেন প্রেগনেন্সির জন্য এবং কিভাবে চেষ্টা করছেন আপনি মনে রাখবেন যে আজকে যদি আপনার মাসিক হয় আজকে প্রথম দিন সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য আপনার উপযুক্ত সময় হচ্ছে দশম দিন থেকে বিশতম দিন নিয়মিত আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার হাজব্যান্ডের সাথে মেলামেশা করতে এবং আসলে ওই সময়টুকুতেই প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য আসলে আসল সময় আমরা যেটাকে ফার্টার পিরিয়ড বলে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আরেকটা বিষয় দুশ্চিন্তা যদি করেন তাহলে দুশ্চিন্তার কারণে বিভিন্ন হরমোন আসবে আর এই হরমোন গুলো কাজ করে কি ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর হিসেবে প্রেগনেন্সি না হওয়ার জন্য অতএব একদম দুশ্চিন্তা না দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে বমি হতেই পারে যদি অতিরিক্ত বমি হয় যে বমির কারণে আপনার ওয়াইফ নর্মাল চলাফেরা করতে পারছে না খুব বেশি সিক্স ফিল করছে সেটা কি বলে থাকি আমরা হাইপারেমাসিস গ্রাভিটেরা মানে অতিরিক্ত বমি হওয়াটা সেক্ষেত্রে অবশ্যই হসপিটালে ভর্তি হতে হবে বাসায় চিকিৎসা করাটা কঠিন হয়ে যায় আর যদি দেখা যাচ্ছে যে না অত বমি হচ্ছে না অল্প বমি হচ্ছে তাহলে আপনি তাকে বমির ওষুধ দিতে পারেন ডম্পেরিডন জাতীয় ওষুধ দিতে পারেন অথবা আপনি অন্ডাসেট্রেন জাতীয় বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে তার চিকিৎসা করতে পারেন আরেকটি বিষয় যে আমরা বারবার বলি যে প্রেগনেন্সি একটা স্পেশাল ইভেন্ট এই ইভেন্টে কিন্তু আপনার ওয়াইফের ভালো যত্ন আপনাকে নিতে হবে তো চেষ্টা করতে হবে তাকে বারবার খাওয়ানো শুকনো খাবার বারবার দেওয়া এবং আসলে খাবারের মাঝখানে মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে অনেকবার আপনাকে খাওয়াতে হবে এবং শুকনো খাবার যদি দেয় দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে কিন্তু বমি হওয়ার টেন্ডেন্সিটা কমেছে আসসালামু আলাইকুম ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার প্রেশার এখন কি অবস্থা এটা কি কন্ট্রোল আছে এখন প্রেশার কত থাকে সার্ডোপা খাওয়ার পরে পরীক্ষা করে দেখলাম যে কি অবস্থা কোথায় সমস্যা তাহলে সেই অনুযায়ী আপনার সমাধানটা আসবে আর যদি এটা খুব অল্প পরিমানে হয় প্রেগনেন্সি এটা নিয়ে বিচলিত হওয়ার মতো আসলে কোনো ঘটনা নেই দুর্গন্ধের মতো যদি হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটু দেখে নিতে হবে ইউরিনের নর্মাল একটা রুটিন টেস্ট এটি আপনি নিজেও যে কোনো ডায়াগনস্টিকে যে করাতে পারেন করলে আপনি যদি দেখেন যে ওখানে কোনো ইনফেকশনের সাইন আছে তাহলে সেই অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে আর নর্মালি যেহেতু আপনি এখন প্রেগনেন্ট আপনার জন্য আমাদের উপদেশ হচ্ছে আপনি পানি খাবেন প্রচুর পরিমাণে আপনার টার্গেট থাকবে তিন থেকে চার লিটার তরল পানি আমি যদি এখন বলি প্লেন ওয়াটার আমার উপর তো রাগ করবেন বলবেন যে কি বলতেছে ডাক্তার তিন চার লিটার প্লেন ওয়াটার খাওয়া যায় আপনার টার্গেট লিকুইড এটা ডাবের পানি হতে পারে স্যুপ হতে পারে ডালের পানি হতে পারে যে কোনো পানি জুস হতে পারে যে কোনো পানি আপনি খাবেন হচ্ছে তিন থেকে চার লিটার তো আপনি যদি নিয়মিত পানি খান এবং বাথরুমটাকে আটকে রাখবেন না যখন পেশাব লাগবে যেখানে থাকেন মার্কেটে থাকেন রাস্তায় থাকেন যেখানে থাকেন টার্গেট থাকবে এটাকে প্রপারলি বের করে দেওয়া আপনি যদি বাথরুম না আটকিয়ে রাখেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন প্রত্যেকবার বাথরুমের পর প্রপারলি পরিষ্কার করেন জায়গাগুলো এবং প্রচুর পরিমাণে পানি খান তাহলে ইনশাল্লাহ এই সমস্যা আর হবে না
খোঁজ রাখছেন উনি যেভাবে প্রেশার আছে ওনার এটা নর্মাল এটা নিয়ে আপনি বিচলিত হবেন না আসসালাম ডক্টর আমার ডাক্তার থেকে বলছি দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন উনি কোন ওষুধটা খাচ্ছেন কোনটি দেওয়া হয়েছে ওনাকে নামটা কি বল মনে আছে যেহেতু একশো চল্লিশ বাই নব্বই ওনার প্রেশার আছে বা তার উপরেও উনি আপনি বলছেন যে অনেক সময় প্রেশারটা উঠছে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে অ্যান্টি হাইপারটেন্সি বা অথবা ওষুধ খেতে হবে এবং যেটি আমি বলছিলাম যে ওষুধের পাশাপাশি তাকে কিন্তু নিয়মকাননগুলো মেনে চলতে হবে অর্থাৎ তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা আপনার একটু খোঁজ খবর রাখতে হবে উনি রাতে নিয়মিত ঘুমাচ্ছে কিনা কোন বিষয় দুশ্চিন্তা করছে কিনা একটু প্রোটিন জাতীয় খাবারটা বাড়িয়ে দিতে হবে যদি রাতে না ঘুমাতে পারে তাহলে একটু চেঞ্জ করতে হবে লাইফস্টাইল লাইট বন্ধ করে দিতে হবে টিভি বন্ধ করে দিতে হবে মোবাইল সব অফ হয়ে আপনি তাকে কাউন্সেলিং করবেন রাতের বেলা এবং তাকে ঘুম দেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপরও যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে খুব স্বল্প ডোজের কিছু ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থাও আছে অল্প সময়ের জন্য সেটি খাওয়া যেতে পারে বাচ্চাটাকে ডিএনসি করতে হয়েছে এখন উনি বেবি কনসিপ করতে চাচ্ছেন ডাক্তার ওনাকে এফ এফ এইচ থ্রি এবং এইচ সি জি একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে এতে কি ওনার কোন শারীরিক সমস্যা হবে কিনা এটা উনি জানতে চাচ্ছিলেন এবং ওনার বেবি হওয়ার আশা কতটুকু এটাও জানতে চাচ্ছেন আর এরপরে ম্যাডাম যখন উনি ডিএনসি করিয়েছিলেন তারপর থেকে ওনার পিরিয়ডটা খুব ইরেগুলার ছিল আর তারপর থেকে বেবি হচ্ছে না এখন ওনার কি করণীয় উনি যেহেতু ডিএনসিটা করেছেন এবং ডিএনসির কারণে তো ওনার হচ্ছে বলছেন যে পিরিয়ড ইরেগুলার ছিল তাহলে কিন্তু প্রেগনেন্সি হতে গেলে পিরিয়ড কে রেগুলার করতে হবে এবং মাসিক যখন রেগুলার হবে তখনই কিন্তু নিয়মিত ওভুলেশন হবে ওভা আসবে ডিম আসবে প্রেগনেন্সি হবে ওনার ডাক্তার ওনাকে যেটা দিচ্ছে উনি যে ট্রিটমেন্টের কথা বলে এটা কিন্তু ওভুলেশন ইন্ডাকশন তার মানে কিন্তু ওনার ওভুলেশনটা প্রপারলি হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে উনি যে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে আমার ধারণা যে এই ট্রিটমেন্টটা ওনাকে হেল্প করবে পরবর্তী প্রেগনেন্সির জন্য এবং উনি যেটি জানতে চাচ্ছিলেন যে ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে যেহেতু ওনার অনেকদিন ধরে প্রেগনেন্সি হচ্ছে না মাসিক অনিয়ম আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওগুলেশন রিলেটেড কোনো প্রবলেম ওনার ছিল তো সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট আমরা মনে করি যে ঠিকই আছে আমাদের জন্য শুনতে সুবিধা হবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কিনা বা কেউ আপনাকে কিছু বলেছে যে কেন হচ্ছে এটা কিছু বের হয়েছে কারণ জি এবং চিকিৎসা করা হয়েছে অনেক টেস্ট করা হয়েছে কিন্তু তারা কি 
ক্রোমোজোমাল বা জন্মগত অনেক ত্রুটির কারণে প্রেগনেসিটা নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় বলা হয় যে বিধাতা নিজেই হয়তো চান না যে একজন বিকলাঙ্গ বাচ্চা পৃথিবীতে আসুক এই জন্য এমনি এমনি আবর্ষণ হয়ে যায় আর একটি বিষয় যে আপনার কোনো অসুখ আছে কিনা আপনার হরমোনের সমস্যা আছে কিনা থাইরয়েড সমস্যা আছে কিনা ডায়াবেটিস আছে যদি কোনো সমস্যা না থাকে আমরা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আলতোসনা করে দেখে নেই যে আপনার জরায়ুতে কোনো সমস্যা আছে কিনা অনেক সময় জরের ভেতরে কিছু সমস্যা থাকে যেটি হয়তো আলতোসনা দিয়ে বোঝা যায় না হিস্টোরোস্কোপি করে বুঝতে হয় যে ভেতরে কোনো ধরনের প্রবলেম আছে কিনা আরেকটি বিষয় যে প্রেগনেন্সি তো আসলে দুইটা সাইড থেকেই আসে আপনার হাজবেন্ডের একটু ইভালুয়েশন দরকার আছে যে ওনার কোনো ধরনের প্রবলেম আছে কিনা শারীরিক কোনো অসুখ আছে কিনা বা ওনার বীর যে কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা যে জন্য এই প্রবলেমটা হচ্ছে যদি বিষয়টি এমন হয়ে থাকে যে আপনাদের দুজনের সাইড থেকে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাবোর্শনের একটা কজ কিন্তু অনেক এক্সপ্লেন আমরা বুঝাতে পারি না কি কারণে এটি হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি নেক্সট প্রেগনেন্সি যদি প্রপারলি চেষ্টা করেন একটু বেড রেস্টে থাকেন মাঝে মাঝে কিছু থেরাপি আমাদেরকে দিতে হয় অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে অথবা প্রোজেস্টেরন জাতীয় ওষুধ দিয়ে সেই থেরাপিগুলো যদি আপনি নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি যে পরবর্তী প্রেগনেন্সিটি আপনার ভালোভাবে কাটবে ধন্যবাদ দর্শক ম্যাম এরপরে সামিরা রিমি লিখেছেন ওনার প্রেগনেন্সির শুরুতে ওনার ব্লাড প্রেশার নর্মাল ছিল ওনার এখন থার্টি ফোর উইকস চলছে মাঝখানে কিছুদিন হঠাৎ অনেক কমে গিয়েছিল ব্লাড প্রেশার বাট আজকে থেকে হঠাৎ ওয়ান সিক্সটি বাই ওয়ান ফোরটি হয়েছে ডাক্তার হসপিটালে অ্যাডমিট হতে বলেছেন ওনাকে আর সাথে সার্ডোপা অ্যান্ড অ্যামড্রোকাল দিয়েছে উনি এখন মেডিসিন খাচ্ছেন উনি জানতে চাচ্ছেন ওনার জন্য কি এখন অ্যাডমিট হওয়াটা খুব জরুরি কি না অবশ্যই ওনার জন্য অ্যাডমিট হওয়াটা জরুরি কারণ এত বেশি ব্লাড প্রেশার নিয়ে আপনি বাসায় ঘরে বসে থাকতে পারবেন না যে কোনো মুহূর্তে কমপ্লিকেশন হতে পারে কিছু নিয়ে হতে পারে আপনার অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ চলছে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভগুলো আপনার চলতে থাকবে দরকার হলে এই ড্রাগগুলোরই কিছু মডিফিকেশন হবে এখান থেকে কিছু ড্রাগ হয়তো মাইনাস করে অন্য কোনো ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে এবং আপনার সাথে সাথে রাতে ঘুমাতে হবে প্রপারলি কিছু ডায়েটারি মডিফিকেশন দরকার আছে এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে এর উপরে কোনো কথা নেই আমি বারবার একটা কথা আপনাদের সবাইকে বলছি যে আসলে আমাদের লাইফস্টাইলটা এমন হয়ে গেছে আমরা সবাই খুব তাড়াহুড়াই থাকি দুশ্চিন্তায় থাকি অ্যাংজাইটিতে থাকি খুব বেশি চিন্তা করি চিন্তা থেকে আমাদেরকে সবাই বের হয়ে আসতে হবে একটু কুল লাইফ লিড করতে হবে এরপরে ডক্টর কামরুল আহসান উনি অনুরোধ করেছেন আপনাকে যে গর্ভাবস্থায় ভ্রমণ নিয়ে কিছু বলুন এবং কতদিন পর্যন্ত কিভাবে ভ্রমণ করা যেতে পারে এটা সম্পর্কে কিছু বলুন আচ্ছা কামরুল হাসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে যেটি হয়েছে যে গর্ভাবস্থায় আমি যদি বলি যে ভ্রমণ করতে পারবে না এটি যেমন ভুল বলা হবে আবার যদি বলি যে ভ্রমণ করুন সেটিও ভুল বলা হবে আসলে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে বুঝে শুনে ভ্রমণ করতে হবে এবং আমরা যেটি বলে থাকি যে ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার প্রথম দিকে যে সময়গুলো আছে প্রথম আমরা যদি বলি দুই মাস বা তিন মাস এবং শেষের তিন মাস এই সময়গুলো একটু রিস্কি এই সময় জার্কিং মুভমেন্ট হয় এমন জায়গায় আপনি ভ্রমণ করবেন না যেখানে অনেক বেশি উঁচু নিচু পথ বা অনেক বেশি হাঁটতে হবে বা অনেক বেশি ঝাঁকুনি আপনি খেতে পারেন এবং সে সেম ক্ষেত্রে বলা হয় যে এয়ারক্রাফ্টে যতটা পারেন আপনি যদি ট্রাভেল করেন সেটি আপনার জন্য ভালো হবে এবং যখন মুভ করবেন আপনারা একটু সচেতন থাকবেন আপনারা স্লিপারি জায়গায় যদি হাঁটেন একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে যতটা পারা যায় সমত স্যান্ডেল পরতে হবে কেটস পরলে আরো ভালো এবং হাই হিল পরা একদম নিষেধ এটা পরবেন না কেউ আপনি বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি প্রথম ছয় মাস খুবই ভালো ছিল ছয় মাসের পর থেকে তার পেশা ভাই হওয়া শুরু হয় আচ্ছা ভাইটা তো অনেক খাদ্যপা ভেস্টানল মোটামুটি পেশার যেসব ওষুধ গুলা প্রেগনেন্সিতে দেয় সেসব গুলাই দিয়ে দেয় 
मारा जाए तो एक क्षेत्र एकटू चेष्टा करते जतटा पारा जाए हाई रिक्स नहीं जरा क्या करें एरक स्पेशलिस्टर का जतटा पड़ें काछाची थे बार बार घन घन चेकअप कर आपनर डिसिशनगुलो जान ठीक है ठीक समय से व्यवस्थाटी करार्ज कारण नय मासे हाई प्रेसार प्रि एक्लेमसर जो बाच्चा मारा जाए ये आसमे एके बारे आनएक्सपेक्टेड मन है कारण एक क्षेत्र एक चान्स छोड़ा जो डिलिवरि क्या करिए फिलते करलम ना करिए फिलते परलम ना कराते परत है तो तो एक क्षेत्र में बाबा अपनार्ज जो उपदेशी थे से आनी एक रकम केसगुलो नहीं डील कर एक विशेषज्ञ का आसन आसार पर एक ओभारल एनालसिस कर प्रेसार बार बार बढ़े प्रेगनेंसि आदार्स को हरमोनल अथवा उनार अन्न को असुख आना जे कारण समस्यागुल बसि एग्रिवेट कर रखम को प्रब्लेम आना और पूरा प्रेगनेंसि एक चेषा करते हैं जो एक स्पेशलिस्टर अंडारे थार जो जान परवर्ती है जी हार्टीट गो उचानीचा कम भरोसा रेखे शूट कर तृणमूल पर्याये ग्रामे द्वार प्रान सेवा गो जाना पोछे दीते मानुषर का आगे जिन कूड़ी ग्राम फोन कर स्पेशल सेंटर प्रथम सार्विस
আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান এই নাম্বারে এছাড়াও আমাদের ডাব্লিউ এই ঠিকানায় ভিজিট করতে পারেন আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ